ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாய் ஹோம் டேக் அண்ட் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டியான கார வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நூறு கிராம் துவரம்பருப்பு நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு கால் கிலோ அரிசி இது நான் ரேஷனில் கொடுக்குற சாதாரண புழுங்கல் அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அப்ராக்சிமேட்டாக பத்து வர மிளகா பொடியாக கட் பண்ண மூணு பெரிய வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு குட்டி குட்டியாக நறுக்குன அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு கப் முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு துவரம்பருப்பு அரிசி இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா டூ த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு மணி நேரம் ஊறணும் ஊறுனதும் இந்த அரிசி பருப்பை அழகாக ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வர மிளகாவையும் சோம்பையும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்டாகவும் அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குறக்குறந்தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவில் எடுத்து வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே கருவேப்பில் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிடுங்க முருங்கைக்கீரை பிஞ்சு கீரையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வடை இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பூண்டு பல் அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நிறைய டைப்பில் வடை செஞ்சு சாப்பிட்ருப்போம் பட் இந்த வடை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு பதம் செக் பண்ணி காட்டுறேன் மாவு எடுக்கும்போது கையிலேருந்து விழுகிற மாதிரியே இருக்கணும் பட் உருட்டுறதுக்கு நல்லா வரணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்ட வரணும் இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரே ஒரு வடையை நான் உருட்டி காட்டுறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு லைட்டாக தட்டி நடுவில் ஒரு ஹோல் போட்டு எண்ணெயோடு சேர்த்துருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு கரெக்டாக உருட்டாக வரலை அப்படின்னா கையை ஒரு டைம் தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும் இந்த வடை ஒன் சைடு வேகிறதுக்கே ஒரு நிமிஷம் கிட்ட எடுக்கும் அதுக்குள்ள கரண்டு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வடையெல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடும் அடுப்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஒன் சைடு வெந்துருச்சு இப்போ கரண்டு யூஸ் பண்ணி மெதுவாக வடையை திருப்பி போட்டுக்கலாம் வடை வெந்திருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் இந்த மாதிரி அழகாக திருப்ப முடியும் இல்லைனா அது கடாயோடையே செட் ஆகி உங்களுக்கு எடுக்கவே வராது இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி பொன்னிறமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வருதுன்னு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வடையாக எடுத்துடலாம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான கார வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது வடை வரைக்கும் வரும் இதுக்கு தேங்காய் சட்னி நல்ல காம்பினேஷன் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ